जीवन मुक्ति प्रदम देवम क्षमा पूर्णम जगत गुरु वंदे परम हम साख्यम निनंदय स्वागत आनंदास्वादम सर्वग निवारक वंदे पाप विनाशक्त निनंदय स्वागत निमुक्त निर्विकल ध्यान लोक प्रदीपक वंदे शांतमय बंधम ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு உணவு மருத்துவம் கல்வி ஆன்மீகம் போன்ற துறைகளில் ஒப்பற்ற சேவை செய்து வரும் சமூக சேவகர் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு தலைவலி முதல் கேன்சர் வரை தனது தியான சக்தியால் தீர்த்து வைத்த தியான சிகிச்சையாளர் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு உடல் நலம் மனவளம் ஆகியவற்றிற்கான கிரியைகளை வகுத்து தரும் கிரியா யோகி கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வாழ்வியல் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை தந்த வாழும் ஞானி நூத்தி ஐம்பத்தோரு நாடுகளில் தியான மையங்களோடும் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் ஆசிரம கிளைகளோடும் நடந்து வரும் உலகளாவிய நித்யானந்த தியான பீட்ட ஆன்மீக இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட சீடர்களால் ஆத்மார்த்தமாக பின்பற்றப்படும் ஞான குரு தீட்சையின் மூலம் சக்தி பரிமாற்றத்தை நிகழ்த்தும் அவதார சக்தி பாரம்பரிய யோக கலையை ஆயிரக்கணக்கான யோக மையங்கள் மூலம் உலகமெங்கும் எடுத்து சென்ற நவீன கால யோகி லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பித்து அஷ்ட சித்திகளை அருளும் அஷ்டமா சித்தி தாயகன் உலகம் முழுவதும் வைதீக ஆலயங்களை அமைத்து வேத கலாச்சாரத்திற்கு மறுமலர்ச்சி அளித்த ஆன்மீக சுடர் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்கு வழிகாட்டியாய் திகழும் ஒரே இளம் குரு உலகிலேயே இணையதளத்தின் மூலம் அதிகமாக பார்க்கப்படும் ஆன்மீக குரு அரசியல் துறையிலும் ஊடகத்துறையிலும் ஊடுருவி இருக்கும் நாத்திக ரவுடி கும்பல்களால் தொடுக்கப்பட்ட மத தாக்குதலையும் தாண்டி ஒப்பற்று ஒளிரும் ஆன்மீக ஒளி அசைக்க இயலாத என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் ஞான கல்ப விரக்ஷம் ஆனந்தானுபவாஸ்வாதம் சர்வரோக நிவாரகம் வந்தே பாப விநாசக்தம் நித்தியானந்தாய ஸ்வாகதம் நித்தியமுக்தம் நிர்விகல்பம் தியானலோக பிரதீபகம் வந்தே சாந்தமயம் வந்தம் நித்தியானந்தாய ஸ்வாகதம் ஆனந்தகந்த சஞ்சாரம் இன்று நாம் ஆழ்ந்து உணரப்போகின்ற சத்தியம் ஆழ்ந்து உணரப்போகின்ற ஞான சூத்திரம் தெய்வீகம் விழிக்கட்டும் காலம் காலமாக மனிதன் பூமியில் உலவத் துவங்கியதிலிருந்து இன்று வரை தவறாமல் மனித இனம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலை என்னவென்று ஆழ்ந்தோமானால் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது ஆழ்ந்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்பொழுது அவனுடைய அடிப்படை தேவைகளாகிய உணவு தங்குமிடம் போன்றவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதோ உடை கூட அடிப்படை தேவையாக இருக்கவில்லை ஆரம்ப கட்டத்திலே மனிதன் பூமியில் நடமாடத் துவங்கிய பொழுது உடை கூட அவனுடைய அடிப்படை தேவையாக இருக்கவில்லை சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் வந்த பிறகுதான் உடை அவனுடைய அடிப்படை தேவையாக மாறியது ஆரம்ப கட்டத்தில் மனித குலத்திற்கு உணவும் தங்குகின்ற இடமும் இது ரெண்டு தான் அடிப்படை தேவையாக இருந்திருக்கு எப்போ அந்த அடிப்படை தேவை அவனுக்கு பூர்த்தியானதோ அதற்கு பிறகு மனிதன் இயங்குவதற்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இயங்குவதற்கு ஒரு ஆதார உந்து சக்தியாக அவனை இயக்குகின்ற ஒரு சக்தியாக எது இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு ஆழ்ந்து பார்த்தோமானால் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது 
செய்ய முயற்சிப்பது அப்படிங்கிறது தான் பல்வேறு பரிமாணங்களிலே வெளிப்பட்டது பல்வேறு திசைகளிலே அந்த ஒரே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் வெளிப்பட்டது அழமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய சத்தியம் இது மனிதனுக்கு எப்போ அவனுக்கு தேவையான உணவும் தங்குற இடமும் கிடைச்சிருச்சோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து அவன் செய்த முதல் செயல் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது எக்ஸ்ட்ராவேர்ட்டா இருக்கிற மனிதன் வெளிமுகமாகவே இருக்கின்ற மனிதர்கள் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை அறிவியலின் மூலமாக தேடினார்கள் தன்னால் செய்ய முடியாத செயல்களான பறக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு மிஷினரி மூலமா செய்யறது மூலமா தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுகின்ற தேடுதலை பூர்த்தி செய்து கொண்டார்கள் தன்னாலே செய்ய முடியாதவற்றை வெளி உலக சக்திகளின் மூலமாக பூர்த்தி செய்து தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தான் அடைந்ததான திருப்தியை அடைகின்ற முயற்சி தான் அறிவியல் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது தான் வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரம் அத இன்டலெக்சுவலா வெளி உலகத்தை அடிப்படையா வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அறிவியல் எமோஷனலா உணர்வு ரீதியா உணர்ச்சி ரீதியா அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதுதான் கலை தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுதல் அப்படிங்கிற இன்ஸ்பிரேஷன் அதுதான் சயின்ஸா வெளிப்படுது ஒரு ஆங்கிள்ல இன்னொரு ஆங்கிள் அதுதான் கலையா வெளிப்படுது இசையாக நாட்டியமாக ஓவியமாக காவியமாக கலையா வெளிப்படுது அதே இன்ஸ்பிரேஷன் உள்ளே நோக்கி திரும்பினால் உள்ளுலகத்தை நோக்கி திரும்பினால் தெய்வீகமாக விஞ்ஞானமாக மெய்ஞானமாக வெளிப்படுகின்றது தெய்வீக விஞ்ஞானமாக மெய்ஞானமாக வெளிப்படுகின்றது சக்தி வாய்ந்த சிவஸ்தலமான திருவண்ணாமலை நித்யானந்த தியான பீடத்தில் பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்று மகா சிவராத்திரி பெருவிழா கல்வியின் வடிவமான பிரம்மாவிற்கும் செல்வத்தின் வடிவமான விஷ்ணுவிற்கும் கூட எட்டாத அருப்பெரும் ஜோதியாக ஈசன் வெளிப்பட்ட இடம் திருவண்ணாமலை வெளிப்பட்ட நாள் சிவராத்திரி அதே நன்னாளில் அதே ஸ்தலத்தில் வாழும் அவதார புருஷருடன் சிவகுண்டலினி தியானத்தில் மூழ்க வாருங்கள் சிவராத்திரி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் வாழும் ஞானி பரமஹம்ச நித்யானந்தர் வழங்கும் சிவராத்திரி தின சிறப்பு தியான சத்சங்கம் சக்தி வாய்ந்த சிவகுண்டலினி தியானம் பிணிகளை எல்லாம் தீர்க்கும் பெரும் சக்தி வாய்ந்த மகா ருத்ராபிஷேகம் நடைபெறவிருக்கிறது மேலும் சிவராத்திரி தினத்தன்று எண்ணங்களை நிஜமாக்குவதற்கான சக்தியை தரும் கல்ப தரும் முழு நாள் தியான முகாம் நடைபெறவிருக்கிறது பரமஹம்சர் ஒவ்வொருவருக்கும் சக்தி தரிசனமும் தீட்சையும் அளிக்கின்றார் இந்த மகா சிவராத்திரி பெருவிழாவில் கலந்து கொண்டு சிவபெருமானின் அருளையும் பரமஹம்சரின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற அனைவரும் வருக நடைபெறும் இடம் நித்யானந்த தியான பீடம் கிரிவளப்பாதை திருவண்ணாமலை தொலைபேசி எண்கள் செவன் டூ ஆழ்ந்து இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்களா பண்டமெண்டல்ஸ் சொல்லுவாங்க மனித குலத்தின் அடிப்படை ரகசியங்கள் இதைத்தான் தேவ ரகசியங்கள் சொல்றோம் நாம அதாவது யார் யாருக்கு இந்த ரகசியங்கள் புரிகின்றதோ அவர்கள் தெய்வங்களைப் போல தேவர்களைப் போல பூமியிலே வாழ முடியும் ஒரு வெளிநாட்டில் நடந்த இந்த சத்சங்கத்தில் இன்னொரு மதத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கேட்டாரு சாமி எங்க மதத்துல ஒரே ஒரு கடவுள் தான் உங்க மதத்துல இவ்வளோ கடவுள்கள் இருக்காங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாரு ஏன்னா எங்க மதத்துல நாங்க கடவுளை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாவே மாறிட்டோம் கடவுளை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு சயின்ஸ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கடவுள் தன்மையிலே வாழுகின்ற மனிதர்களை கடவுள் தன்மையிலே வாழுகின்ற ஜீவன்களை உருவாக்குகின்ற விஞ்ஞானத்தை அறிவியலை நமது தர்மம் புரிந்து கொண்டு விட்டது யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையின் இந்த அடிப்படை ரகசியங்களை புரிந்து கொள்கின்றீர்களோ வாழும் பொழுதே தெய்வங்களாக வாழ்வீர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம தெய்வங்களாக வழிபடுகின்ற அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் 
பன்னிரு ஆழ்வார்களும் இவங்க எல்லாருக்கும் இல்ல இன்னும் பல்வேறு தாச பரம்பரையினர் சன்னியாசிகள் சித்தர்கள் ரிஷிகள் பதினெட்டு சித்தர்கள் எத்தனையோ பேரும் நம்ம உதாரணம் காட்ட முடியும் இவங்க எல்லாருக்கும் இருந்த ஒரு அடிப்படை குணம் என்னன்னா பணம் இல்ல இதுல எல்லாருமே ஏழைகளும் இல்ல எல்லாருமே பணக்காரர்களும் இல்ல இவங்க எல்லாருக்கும் இருந்த இன்னொரு அடிப்படை குணம் கல்வியும் இல்ல இதுல எல்லாருமே படிச்சவங்களும் இல்ல எல்லாருமே படிக்காதவங்களும் இல்ல இவங்க எல்லாருக்கும் இருந்த அடிப்படை குணம் புத்திசாலித்தனம் கூட இல்ல இதுல எல்லாருமே புத்திசாலிகளும் இல்ல எல்லாருமே முட்டாள்களும் இல்ல இவங்க எல்லாருக்கும் இருந்த ஒரே ஒரு அடிப்படை குணம் வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொண்டார்கள் அடிப்படை ரகசியங்களை புரிந்து கொண்டார்கள் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுதல் அப்படிங்கிறது தான் மனித வாழ்வினுடைய அடிப்படை லட்சியம் அத வெளி உலகத்துல தேடினா அறிவியல் மூலமா ஆராய்ச்சிகள் மூலமா சொத்து மூலமா சுகம் மூலமா பொசன்ஸ் மூலமா தேடி வைத்துக் கொள்ளுகின்ற பொருட்களின் மூலமாக அடைய முடியும்னு நம்புறோம் அவங்க தான் எக்ஸ்ட்ராவர்ட் வெளி உலகத்திலே தேடுபவர்கள் ஒரு பதவியின் மூலமா ஒரு அந்தஸ்தின் மூலமா இது மூலமாலாம் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை அடைய முடியும் நம்புறவர்கள் தான் விஞ்ஞானிகள் வெளி உலகத்திலே இயங்குபவர்கள் அடுத்து எமோஷன் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை உணர்ச்சியினாலே அடைய முடியும் நம்புறவங்க தான் கலைஞர்கள் எல்லா கலையுமே தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுகின்ற தேடுதல் தான் ஒரு அருமையான டான்சர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு அருமையான ஓவியர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு அருமையான பேச்சாளர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு அருமையான காவியத்தை வரைபவர்கள் தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடித்து கொண்டே இருப்பார்கள் தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடித்து கொண்டே இருக்கின்ற வரை தான் ஒரு கலைஞன் உயிரோடு இருக்கிறான் ஃபீல்டில் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் எப்ப தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடிப்பதை முறியடித்துக் கொள்வதை நிறுத்துகிறானோ அப்ப அவர் ரிட்டையர் ஆயிடுறார் உணர்ச்சியின் மூலமாக உணர்ச்சிங்கிற திசை மூலமாக தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது கலை இது இதையெல்லாம் கடந்து உள்ளே திரும்புவதன் மூலமாக தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது தெய்வீகம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் ரெண்டு விஷயமான இன்டலக்ட் மூலமா தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவதையும் உணர்ச்சியின் மூலமா தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவதிலும் நாம் ஏற்கனவே நம்முடைய பள்ளிகளாலும் கல்லூரிகளாலும் பயிற்றுவிக்கப்பட்டோம் இந்த ரெண்டையும் செய்யறதுக்கு நமக்கு தனி ட்ரைனிங் தேவையில்லை நம்ம ஸ்கூல் நமக்கு கத்துக் கொடுத்துருது நம்ம கல்லூரி நமக்கு கத்துக் கொடுத்துருது நம்முடைய பல்கலைக்கழகம் கத்துக் கொடுத்துருது நம்முடைய சமுதாயம் கற்றுக் கொடுத்து விடுகின்றது ஆனா மூன்றாவது டைமென்ஷனான உள்ளுலகத்தில் திரும்பி தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுதல் அப்படிங்கிற அந்த பரிமாணம் நமக்குள் விழிக்காமல் போவதனால் தான் ஒரு அபூரணமான ஒரு மந்தத்தன்மையான திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே முடித்து விடுகின்றோம் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மூன்றாவது பரிமாணம் விழிக்கின்றதோ அவர்கள் தெய்வங்களாக வாழ்வார்கள் தெய்வங்களாக வழிபடப்படுவார்கள் விழிப்புறுகின்றதோ அவன் வாழும் பொழுதே ஜீவன் முக்தனாக வாழுகின்றான் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் 
தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவதுங்கிறது மனிதனுடைய ஒரு பேசிக்கான சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க் சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க் அதாவது உயிரோடு இருந்தாக வேண்டும்னா நமக்குள்ள சில குணங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படை குணம் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுவது அதை வெளிப்படுது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளா வெளிப்படுது தன்னை சுத்தி கம்ஃபர்ட்ஸ் சேர்க்கிற குணமா வெளிப்படுது தன்னை சுற்றி பணம் பதவி புகழ் இவைகளை சேர்க்கின்ற குணமா வெளிப்படுது இப்ப இதெல்லாம் தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல போதாதுன்னு தான் சொல்ல வர தவறுன்னு சொல்ல வரல போதாதுன்னு சொல்ல வர இது நம்முடைய ஒரு பரிமாணம் இது நம்முடைய வெறும் ஒரு பரிமாணம் இந்த பரிமாணத்தில் நாம் இயங்குவதற்கு நமக்கு யாருமே பயிற்சி கொடுக்க வேண்டாம் சமுதாயம் பயிற்சி கொடுத்துரும் சமுதாயம் பயிற்சி கொடுத்துரும் அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருந்தா கூட கடையில போனா காசு கொடுத்தா தான் மிட்டாய் கொடுப்பார்கள் தெரியும் பொழுதே இந்த பரிமாணத்தை நாம் உயிர்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த குழந்தைக்கு வந்துருது அப்பா பத்து பைசா கொடுத்தாத்தான் செட்டியார் காசு என்ன மிட்டாய் கொடுப்பார் தெரிஞ்சு போயிருது இந்த ஊர் கூர் மூலையில் ஒரு கடை இருக்கும் பத்து பைசா கொடுத்தாத்தான் செட்டியார் மிட்டாய் கொடுப்பாரு ஆஹா அப்ப நாம பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்ப நாம பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துருது அப்போ இன்டலக்ட் லைன்ல உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனை டைரக்ட் பண்றதுக்கு சமூகமே உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிருது அது வேற யாரும் செய்ய வேண்டியது இல்லை நடந்த ஒரு இனிமையான சம்பவம் என்னுடைய பெரிய பாட்டியார் பூர்வாசிரம பெரிய பாட்டியார் பெரிய பாட்டியார் பாட்டனாருடைய அண்ணனுடைய மனைவி பாட்டனாருடைய அண்ணனுடைய மனைவி அந்த மாதிரி நூத்தி மூன்று வயசு வாழ்ந்தார்கள் ஆனா அந்த நூத்தி மூணு வயசுலயும் பாத்தீங்கன்னா புகையில போடுவார்கள் புகையில போடுவார்கள் அந்த வயசான காலத்தில் என்ன கூப்பிட்டு இந்த ஊரு கூறு இருக்க மாதிரி இந்த தெருவில் இருக்கிற மூல கடைக்கு போய் அப்பா புகையில வாங்கிட்டு வாங்க நான் என்ன காசு கொடுன்னு கேட்பேன் உங்க அப்பா கிட்ட வாங்கிட்டு போன் சொல்லுவாங்க சாமி போய் அப்பா கிட்ட போய் பணம் கேட்போம் பணம் அவர் கொடுப்பாரு ஒரு ஐம்பது பைசா கொடுத்தாருன்னா அப்பெல்லாம் ஐம்பது பைசா பெரிய பணம் இருபத்தஞ்சு பைசா புகையில வாங்கி இருபத்தஞ்சு பைசா மிட்டாய் வாங்கி ஆயில போட்டுட்டு மிட்டாய் எனக்கு புகையில அவருக்கு அந்த அந்த அம்மாவுக்கு எடுத்து வந்து கொடுப்பேன் திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த அம்மா இறந்து போயிருச்சு அந்த மாதிரி இறந்த உடனே அந்த அம்மா படுத்திருந்த கட்டில் எடுத்துட்டு அந்த புணத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கட்டில் கீழெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தா ஒரு பெட்டி அந்த அம்மா வச்சுருக்கிற பெட்டி அதில் நகை பணமெல்லாம் வச்சுருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை திறந்து பார்த்தா அந்த பெட்டி நிறக்க அந்த காலத்து அந்த வெள்ளி காசுங்க அந்த காலத்து நகைங்க எனக்கு பார்த்த உடனே தோணின முதல் எண்ணம் ஆஹா இந்த பாட்டி இவ்வளோ பணத்தை கழ பெட்டு கீழே வச்சு படுத்து கிடந்துருக்கு நம்ம கிட்டே கொடுத்துருந்தானா அவர் திரும்ப செட்டியார் கடைக்கு கொடுத்துருந்தோன்னா இந்த பாட்டிக்கும் காலமெல்லாம் புகையில கொடுத்துருப்பாரு நமக்கு காலமெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்துருப்பாரு இந்த பாட்டிக்கும் காலமெல்லாம் புகையில கிடைச்சிருக்கும் நமக்கும் காலமெல்லாம் மிட்டாய் கிடைச்சிருக்கும் இந்த பாட்டி இப்படி அனுபவிக்க தெரியாம விட்டு போயிருச்சு எடுத்துட்டு போகலையே அது சின்ன வயசுலயே சூழ்நிலையை பார்த்த உடனேயே இதெல்லாம் புரியறதுனாலேயே சமூகமே உங்களை முதல் பரிமாணத்திற்கு விழிக்க செய்து விடுகின்றது அந்த வயசுலயே சாமி இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கிறேன்னா அப்ப முதல் பரிமாணத்தை சமூகம் தானாகவே விழிக்க செய்து விடுகின்றது ஒரு சின்ன விஷயத்திலேயே அந்த பரிமாணம் விழிச்சிருச்சு அதனால அந்த வயசுல இதை யோசிக்க முடிகின்றது உங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலையுமே பார்ப்பீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் கே வேணும்னு முதல் முதலே ஆரம்பிக்கும் பொழுது சின்ன வயசுல நாலஞ்சு வயசுல ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதுக்கு பணம் வேணும்னு சொன்னாங்கனாலே உடனடியா உங்க மனம் என்ன செய்யும் ஓ நாம் இதை சம்பாதிக்க வேண்டும் அந்த அதை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்பிரேஷன் வர ஆரம்பிச்சிருது அந்த தேடுதல் வர ஆரம்பிச்சிருது நீடு வர ஆரம்பிச்சிருது உடனே அப்ப பணம் சம்பாதிக்கணும் என்ன பண்ணணும் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் வேலை கிடைக்கிற மாதிரி படிப்பா படிச்சாகணும் வேலை கிடைக்கிற மாதிரி படிப்பா படிச்சாகணும் என்ன பண்ணணும் அப்போ ஆரம்ப கல்வி படிச்சாகணும் எல்லாமே உடனே ஆரம்பிச்சிருது இந்த செயின் ஆரம்பிச்சிருது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய செயின் ஆரம்பிச்சிருது அப்ப படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்கூலுக்கு போகிறது பிடிக்கலனாலும் போக ஆரம்பிக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இந்த பணத்தை செஞ்சாகணும் பணத்தை சேர்த்தாகணும் நம்முடைய எனர்ஜி தன்னை நம்மை தாண்டிய விஷயத்தை தேடுகின்ற அந்த சக்தி இன்டலெக்சுவல் லைன்ல அழகா சொசைட்டி டைரக்ட் பண்ணிருது இது ஆனா பெரிய கொடுமை என்னன்னா பெரும்பாலான மக்கள் இந்த ஒரே ஒரு பரிமாணத்தோடு நின்று விடுகின்றார்கள் எண்பத்தைந்து மக்கள் 
இந்த ஒரே ஒரு பரிமாணத்தோடு நின்று விடுகின்றார்கள் அடுத்த பரிமாணத்துக்குள்ள போறதே இல்லை அவர்களைத்தான் மனிதர்கள்னு சொல்றோம் மனிதர்கள் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு பரிமாணத்தை தாண்டி வாழ்க்கையை ருசிக்காத அவர்களை மனிதர்கள் மட்டும்தான் சொல்லணும் வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னதான் பணம் சம்பாதிச்சிருக்கட்டும் வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு சுகம் ஒரு பரிமாணத்துல தான் எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒரே ஒரு நாக்கின் மூலமாகத்தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வாழ்க்கையை ருசிப்பார்கள் திருவண்ணாமலை நித்யானந்த தியான பீடத்தில் பிப்ரவரி இருபது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மகா சிவராத்திரி திருநாளன்று கல்பத்தரு முழு நாள் தியான அனுபவ முகாம் உங்களின் எண்ணங்களை நிஜமாக்குவதற்கான சக்தியை தரும் ஒரு நாள் தியான அனுபவ முகாம் மகா சிவராத்திரி திருநாளன்று கல்பத்தருவில் வாழும் ஞானியிடமிருந்து பெறும் தீட்சை உடலிற்கு ஆரோக்கியத்தை அளித்து மனதிற்கு தெளிவை அளித்து உங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி சக்தியை உயிர்ப்பித்து உங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளங்களையும் அருள்கிறது கல்பத்தரு தியான முகாம் நடைபெறும் இடம் நித்யானந்த தியான பீடம் கிரிவலப்பாதை திருவண்ணாமலை தொலைபேசி எண்கள் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டபுள் ஒன் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டபுள் டூ ரெண்டாவது பரிமாணம் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுதல் இன்ஸ்பிரேஷன் உணர்ச்சியாக வெளிப்படுவது கலையாக ஓவியமாக காவியமாக வெளிப்படுவது இந்த ரெண்டாவது பரிமாணத்துக்கு வர்றவர்கள் ரொம்ப கம்மி பேர் எண்பத்தைந்து சதவிகிதம் மக்கள் முதல் பரிமாணத்திலேயே வாழ்ந்து இறந்து விடுகின்றார்கள் அவங்க வேற பரிமாணத்தை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை ரொம்ப ரேரா ஒரு பதினைந்து சதவிகிதம் மக்கள் இரண்டாவது பரிமாணத்திற்கு வருகின்றார்கள் அது உண்மையிலேயே அருமையான ஒரு ஓவியத்தை அருமையான ஒரு காவியத்தை அருமையான ஒரு சிற்பத்தை அருமையான ஒரு இசையை தன்னை மறந்த ஒரு உணர்வு மயத்திலே வெளிப்படுத்துகிறவர்கள் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதே இன்ஸ்பிரேஷன் தான் மூலம் ஒன்று தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை தேடுதல் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை அடைய முயற்சி செய்தல் அதாவது உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கருத்து இருக்கும் நீங்கன்னா யாருன்னு உங்க பேர் ஒரு ராமநாதன் உங்க பேர்னா ராமநாதன் அப்படின்னா யாரு இவ்வளவு சொத்துக்கு அதிபதி இந்தந்த கலைகளுக்கு அதிபதி இந்தந்த இதெல்லாம் தெரிந்தவர் நான் என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் என்னால் இவ்வளோ வெயிட் தூக்க முடியும் எனக்கு இவ்வளோ ஹைட்டு நான் இவ்வளோ வெயிட்டு எனக்கு இவ்வளோ ஹெல்த் இருக்கு என்னுடைய உடல் நலன் உங்களை பற்றி ஒரு கருத்து வச்சுருப்பீங்க அந்த கருத்தை உடைத்து அதை தாண்டிய ஒரு கருத்தை உருவாக்குவதற்கு அதை தாண்டி செல்வதற்கான தொடர்ந்த முயற்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் தன்னை தாண்டி ஒன்றை செய்வதற்கான இன்ஸ்பிரேஷன் சாமி சொல்றேன் தன்னை தாண்டிய ஒன்றை சாதிக்கின்ற முயற்சி அது வெளி உலகத்திலே வெளி உலகத்தை நோக்கி வெளிப்படும் பொழுது வெறும் விஞ்ஞானமாக பணமாக முடிகின்றது இது தவறுன்னு சொல்ல வரல அது போதாதுன்னு சொல்ல வர அதாவது நீங்க ஒரே ஒரு சேனல் இருக்கிற டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சேனல் இருக்கிற டிவி அப்படிங்கறது ஒன்றும் குறையான ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனா இன்னைக்கும் ஒரே ஒரு சேனல் வச்சிருக்கிற டிவி வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் மிகப்பெரிய குறை பல சேனலை பார்த்த அப்புறம் தான் புரியும் ஒரு சேனல் மட்டும் வச்சிருக்கிற டிவி வச்சிருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு ஏழைகள் அப்படின்னு ஒன்னும் இல்லை இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல ரிமோட்டை தட்டீங்கன்னா நூறு சேனல் இருநூறு சேனல் வருது ஆனா கிராமங்கள்ல ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும் வர டிவி வச்சிருக்கவங்க தூர்தர்ஷன் மட்டும் வர டிவி வச்சிருக்குங்க பார்த்தா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர்களை ஏழைகள் நினைக்கிறீங்க அதே போல்தான் ஞானிகள் உங்களை ஏழைகள் என்று நினைக்கின்றார்கள் நீங்களும் ஒரே ஒரு சேனல் வர டிவி வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க பணம் அந்த ஒரு பரிமாணத்தில் மட்டுமே வாழ்க்கையை உங்களால் அனுபவிக்க முடிந்தால் அந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் போனா கூட அந்த இயற்கையை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது இங்க ஒரு எஸ்டேட் வாங்கி போடலாமா தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க சட்டப்பூர்வமா அந்த இடம் அவங்க பேருக்கு வந்தாதான் அதை அவங்களால் அனுபவிக்க முடியும் இருக்கின்ற அழகை இனிமையாக அவர்களால் அனுபவிக்க முடியாது சூரியன் அழகாக உதிக்கின்றான் சந்திரன் இனிமையாக ஒளிர்கின்றான் இனிமையான தென்றல் அருமையான புல்வெளி இதையெல்லாம் அனுபவிக்க முடியாது இந்த இடத்து விலை என்ன இதை வாங்க முடியுமா அவங்க பேருக்கு வந்த அப்புறம் என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் அது வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன மனசு சொல்லும் இங்க வாங்கி போட்டோம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தரமா வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் வாங்கி போட்டப்ப அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்க வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க 
இந்த வீட்டில் பிளம்பிங் சரியாக இல்லை எலக்ட்ரீஷியன் சரியாக ஒர்க் பண்ணல எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிடப்பா இதை மாற்றுப்பா அதை மாற்றப்பா அதிலே லைஃப் சரியாக போயிடும் கடைசி வரை அவர்களை அனுபவிப்பதே இல்லை அப்படியே ஒருவேளை அனுபவித்தாலும் ஒரு பரிமாணத்தை மட்டும்தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் வாழ்க்கை முனோட்டோனஸாக இருக்கும் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அன்பரத்தர் கேள்வி கேட்டார் சாமி ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்ந்தாலே போர் அடிச்சிருதே ஏன் சாமி அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா ஒரே டியூன்ல கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு சங்கீதத்தை ஒரே டியூன்ல கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கைங்கிற சங்கீதம் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரே மோனோட்டோனஸா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த உங்களுடைய உங்களை தாண்டி எதையாவது செய்ய வேண்டும்ங்கிற அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு பைப் வழியா மட்டுமே ஓடுது ஒரு கனெக்ஷன்ல மட்டுமே ஓடுது அப்ப உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அதனுடைய ரிசல்ட் எல்லாமே ஒரு சம்பந்தப்பட்டதாவே இருக்கும் மோனோட்டோனஸா இருக்கும் மோனோட்டோனஸா லைஃப் ஆயிடுச்சுன்னா தோத்தாலும் துக்கம் ஜெயிச்சாலும் துக்கம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் எல்லோரை நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தத்தில் கரைந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன் நன்றி ஆனந்தமாக இருங்கள் நித்யானந்த தியானபீடம் நித்யானந்தபுரி ஆஃப் மைசூர் ரோடு விடுதி பெங்களூர் நைன் செவன் ஃபோர் டூ டூ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டூ செவன் டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ எயிட் ஃபோர்